లాక్డౌన్ ముందు ఈ కరోనా పూర్తిగా విజృంభణ మొదలు కాకముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఏంట్రా అంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కనుక జరిగి ఉంటే తాడో పేడో తేలిపోయేది వైఎస్ఆర్సిపి లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపినా తెలుగుదేశం పార్టీనా ఏదో ఒకటి తేలిపోయేది స్థానిక బలం ఏంటనేది నిరూపించుకునేవారు కాకపోతే ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ నేపథ్యంలో అప్పటి ఈసీ అప్పటి ఎన్నికల కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఆరు వారాల పాటు ఎన్నికల వాయిదా దాని నేపథ్యంలో ఎన్నికలు ఆగిపోయినాయి అయితే మార్చి పదిహేనవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీన ఈ ఎన్నికల వాయిదా పడింది అప్పటి నుంచి ఆరు ఆరు వారాలు అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు వరకు ఈ ఎన్నికల వాయిదా గడువు ఏదైతే ఉందో ఆ గడువు అయితే పూర్తి అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది ఈ లోపల ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా మారిపోయారు ఆయన ప్లేస్లో కరగరాజన్ వచ్చారు రిటైర్డ్ జస్టిస్ అయితే ఇప్పుడు ఒక పక్క ఆయన్ను తప్పించడం అది రాజ్యాంగ బద్ధంగా జరగలేదు అనేది ఆయన కోర్టులో కేసు వేయడం కూడా జరిగింది దాని మీద వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతుంది విచారణ కూడా కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న నేపథ్యంలో పాత ఎన్నికల కమిషనర్ విధించిన ఆరు వారాల గడువు అయితే ఏదే ఉందో అదైతే ఆల్రెడీ పూర్తి అయిపోయిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది ఇప్పుడు నిర్ణయం ఎవరు తీసుకోబోతున్నారు కోర్టులో కేసు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ ఎన్నికల కమిషనర్ వివాదం అలా నడుస్తుండగా మళ్ళీ కొత్త ఎన్నికల కమిషనర్ ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారా ఈ విషయంలో ఈసారి ఏమన్నా కేంద్రం అబ్జెక్షన్ పెడుతుందా లేదా అనేదే ఇప్పుడు ఒక చర్చనీయాంశంగా మారిన అంశం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సర్కారు మాత్రం మొదటి నుంచి ఖచ్చితంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అనేది అయితే ఈ ఆరు వారాలు వాయిదా గడువు ఏదైతే ఉందో అంటే ఎన్నికలను పూర్తిగా రద్దు చేసేసినట్టే అని అనుకోవాలా లేదంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్నికలు మొదటి నుంచి జరగబోతున్నాయి మొదటి నుంచి జరుగుతాయి ఒకవేళ మళ్ళీ ఎన్నికలు జరిగితే అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎన్నికల కోడ్ అనేది కంప్లీట్గా లేదు ఒకవేళ అదే లేకపోతే కనుక కొత్తగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు అంటే కొత్తవి అమలు చేసుకోకూడదు అని కోర్టు చెప్పింది కానీ పాత వాళ్ళని ఎన్నో చేసినవి అయితే అమలు చేసేసుకోవచ్చు అవన్నీ సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగించవచ్చు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇళ్ల పంటల పంపిణీ కూడా పూర్తి చేసేయాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది అనేది ఒక సమాచారం ఒకవేళ ఇమీడియట్గా ఈ లాక్డౌన్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ గడువు ఎన్నికల ఆరు వారాల గడువు కూడా పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాత కొత్త ఎన్నికల కమిషన్ ఆ గడువును పొడిగిస్తూ ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు వాస్తవానికి ఒకవేళ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు కనుక ఉండుంటే అది జరిగి ఉండేదేమో మేబీ అందుకే ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆయన తప్పించారా ఏంటి అనేది కూడా మొదటి నుంచి ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఒక ఆరోపణ వాస్తవానికి ముంద ఈ గడువును పొడిగిస్తూ ఆరు వారాల గడువును పొడిగిస్తూ ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు అంటే చట్టపరంగా తీసుకోవాల్సిన ఏ చర్య కూడా తీసుకోకపోవడం వల్ల అలాగే సాంకేతిక పరంగా కూడా చూస్తే పాత కమిషనర్ ఇచ్చిన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా రద్దయిపోయింది అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించాలి అనేది అంటే ఒకవేళ అదే జరిగితే కనుక ఎన్నికలు మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టాలి మరి అది అదే జరుగుద్దా లేదంటే ఈ లోపల ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు వస్తాయా లేదంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ప్రక్రియ కొనసాగింది కాబట్టి మొదలైంది కాబట్టి దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తారా ఏంటి అనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది మొత్తానికి అయితే మాత్రం గడువు పూర్తి అయిపోయిన నేపథ్యంలో ఈ లాక్డౌన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అనేది మాత్రం స్పష్టంగా అందుతున్న ఒక సమాచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి